知好赖，你们帮我们干什么呀？啊？干什么？就是因为你们贪图我们的保障，满脑子想来寻宝，我堂哥才会为了保护宝藏牺牲了性命。组长，你想好了再说话。恐惧还管得你干？那我死磕的侄舅呢？他们不死啊！要不是他们三个人，他们更会死。我
，应该是跟咱们打死那只大虫子有关系。确实有这种可能性。嗯，那就麻烦了。葫芦洞里还有很多的死票，如果这些玩意儿都从那些死票肚子里爬出来，等回去的路上可够咱喝一壶的。而且葫芦洞跟这个大殿肯定有某些暗道。不然不会爬出来这么多。咱们赶快离开这儿吧。哎呀，可是这谢王的地宫到底在哪儿啊？哎，火，够高的这。哎，老胡，你往底下看什么呢？啊！不是你赶紧想想啊，那献王地宫到底在哪儿啊？这阴阳风水里有记载：未看山，先看水；有山无水，修寻地。山和水本是阴阳一对，有山无水，不能称其为龙脉。既是山随水转，阴阳相依，两山加一水，山水汇，即龙池。所以在我看来，这个地方。刚好是两山加一水的天子穴格局。这献王老二的地宫，应该就在这神坛之下。神坛里？不可能吧？那坛里是水啊！那木要是在水里边，不就给淹了吗？我突然想起个事儿。之前我掉下去往回游的时候，无意中在坛下深处发现一个洞。当时我就觉得有点奇怪，但没往多了想。现在站在这高处，再结合十六字阴阳风水秘术的解析，我感觉这地宫的入口应该就是那个洞。你有把握吗？没有。咱们什么时候有过十足的把握才出手的呀？这叫做在斗争中学习斗争。对，这古人曾经讲过，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。咱不能让献王老人的诡计把咱压倒了。要我说，咱真得下去看看去，啊，横竖都得试一下。对，必须试试这个。那他们怎么办呀？我担心，如果让他们自己回去，葫芦洞那里还有很多的死票。你是说让他们等咱们出来一块走啊？他们也是因为我们才来到重谷的。族长临死的时候唯一的遗愿，就是希望大家能够活着出去。我知道了说话了吗？没没有。走吧。那个叫扎龙的说他们自己回去不安全，坚持要跟咱们走。哎，嗯
，这胖子有点不对劲儿啊，总是莫名其妙的自言自语。你去看看。是吗？他中什么邪了？那傻了吧？哎，干嘛呢？你干嘛呀？你吓我这一跳！哟，你还胆那么肥，还能吓你一跳啊？我问你，就你烧那布偶里边到底什么名堂？没什么名堂，就一布偶上套一面具，完了再糊一头套，里面我都看了，什么都没有。不过那玩意儿，反正离近了看是挺瘆人。那他怎么会笑呢？微笑，啊，我我觉得应该是他肚子里有个响哨什么的。哦，你先忙吧。哎你还不会觉得我让鬼上身了吧？不是，刚才你不是碰了那邪性的木偶吗？那玩意儿晦气重，我是帮你驱驱晦气，别好心当成鬼告人啊！别走。哼！以后少信这些歪门邪道的。我告诉你啊，这祖师爷留下的东西是有他的道理的。看来胖子没事儿，放心了吧？哎，不是，这怎么还成我的不是了？回来。黑气贯穿相连，谓之为黑珠过天河，在天星秘术中，称其为雨后泛金。大家不用担心，这只是正常的天气变化，有可能一会儿会下场大雨吧。
那你们就在岸边休息吧。啊，傅大哥，真不用跟你们一起去干。不用了，放心吧。阿达，照顾好你的族人和你自己。嗯。万一，万一晚上我们没回来的话，你们就带上这些家伙先回去吧。啊，完事如果你们不回来，我就想找你们了。不用，水下不是你们能去的地方。啊。之前我掉下去的时候啊，对下面的地形大概了解了一下，那个洞口应该是从咱们现在这个位置向左偏二十度的方向，距离不是很远。这水下会是墓道吗？如果整个地宫都被水淹没了，咱可没带氧气筒啊，这在水里根本就坚持不了多久。我猜这个下王墓，应该不是平面直瀑推进的那种，要么是回字形，要么就是井字形。就算是墓道里面进了水，地宫也是处于一个绝对封闭的环境。但愿吧。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. Come on, come on, come on, come on, come on. 
，这些石像也应该起到了一定的震慑性作用。走，去那边看看。是如何在水下修建这么大一所宫殿的？这也太匪夷所思了。我猜应该是在施工之前，先截落了城谷的大小水脉，然后再从潭底下往山里挖。这个工程可够大的。胖子，你干嘛呢？嘿。胖子，有病吧你？嘛呢？听好了，组织上对失足青年的政策，一向都是宽大处理。只要你肯站出来，你的所作所为我们都可以既往不咎。听见没有？王海泉，给我出来！不怕毒死你！
说这孙子，真是魔怔了，逮什么咬什么。哎，幸亏没咬了你杨参谋，要不然可便宜他了。合着您是担心这事儿吗？哎，这到底什么玩意儿？这是一种特殊的玉石。但是我估计啊，这上面被下了蛊了。胖子的发疯应该跟这有关系。那他就是活该，啊！叫他顺手牵羊，他就应该有这么惨痛的教训。来之前我查过一些资料，古滇国有一种蛇蛊，可以迷幻人的心智，控制人的生态。这胖子啊，估计就是中了这种蛇蛊。这蛇蛊，其实就是一种。可以让人置换的药物。明白了。哎呦！哎，谁给我摔的够呛？干嘛呀？哎，陈瞎子说过，这人要是中了邪啊，就得大嘴巴抡。我给他抡醒了。哎哎哎！先别说您这土方子能不能管用，您就是能把他抡醒，能帮他解骨吗？解骨？那你有什么办法、啊？什么玩意儿？这是北地玄珠，消食的一种。这种石头的气味可以刺激人的大脑，让人迅速清醒。啊，这也许啊，对解苦能有作用。够窜的还，我给他试试啊。还挺好使啊！看来啊，这石头对他没用，您还是用您的土方法吧。得嘞，还是大嘴巴抽这土方法好使。嚯，我醒了。真的行！哎呦，啊！浑身跟散的架子似的。哎，我师傅做的一梦啊！啊，做梦了啊？是不是梦见吃烤猪蹄来着？啊，烤烤猪蹄？那还剩好些呢。我告诉你啊，坦白从宽，抗拒从严。你跟我老实说，那玩意儿从哪儿来的？什么东西、啊？不知道啊。他还是脑子不清楚。把你那玩意儿再给我使使。来，不不不不不不不不，我我我我我有小姐。嗯。这个，我我不是上去烧那破火吗？我跟你说，我真是历尽千辛万苦，好不容易爬上去。那那布偶离近了看，真够吓人的。就我,我害怕，可是我当时我脑子啪，我一想，哎，你猜我想到谁了？我想到你们。万一我要真的出了事儿了，谁来保护你们？哎，我再想，我不就面对一个破人偶吗？我有什么可怕的呀？别给我废话，捡重点说。完了，我就心一横，眼一闭，我就把他给蹬上来了。蹬上来，我就发现。身上有这么一玩意儿，我说这什么呀？我哎，我当时想了，老胡，你在笼里迷窟的时候，你拿着那蚊香玉的时候，你不闻了？我也闻了一下子，没味儿，我就拿舌头舔了那么一下。哎呦，你别说，我这么一舔，我发现了，就这玉它绝对是块古玉
，好东西。我这舌头就钻心的痒啊，我就说不出话来了。到到最后我，我我我逮什么，我想咬什么，我我控制不住自己了都。看来我分析的没错，这上面是被涂了一种可以置换的药物。胖子，你丫就是纯属活该啊！我跟你说多少回了，贪小便宜吃大亏，这回得让给收拾了吧，让你什么东西都当垃圾一样往回顺。阿姨，杨怎么着？嗯，啊，我这次真的是知道错了，我我一定是痛改前非，重新做人。哎，我对老天爷保证，我以后要再逮什么顺什么。哎哎，那我就现在吧你啊，你这破毛顶能改，我胡子倒着写，是是吧？杨参谋，我觉着吧，这某些人他就是不长记性。来一下，这是不是有草？这应该。是储存室友用的，是不是有点原因我就知道了。小心点啊
他对自己陵墓的设计十分自信，他相信不会有人猜到这献王地宫就在水下。得嘞，那既然献王都给咱留门了，那咱就别客气了，赶紧进去。这应该是三十九，代表人的三生三世。在古代传说中，人死之后化仙升天，便要先踏过这三十九。只有摆脱世俗的困扰，才能够脱胎换骨，遨游太虚，做一个神仙。这些名堂你是懂得真不少啊！看来这个献王老儿一心成仙啊，连这古墓的灵志。是按照道家成仙的风水格局制定的。如果没猜错的话，过了这三十九，就是地宫了。那咱就别慎着了，咱赶紧抄到老巢去吧。轻点。不是上面有玉吗？哎，老胡，你慢点走，别晃啊！
白老胡，你们过来看一下，这棺材明显比那俩棺材短一截儿。我琢磨着，这是不是献王的儿子呀？啊，还是一小少爷，没念完初中就给他老爷子陪葬？不可能，虎都还不识子呢。我没听说过是用自己的子女做陪葬的。杨参谋说的没错，这里边肯定不是什么王子王孙。之所以这个棺材这么短小，很有可能里边放的不是全尸，不是全尸，那怎么着就跟冰箱里放猪肉似的，装一半留一半。时代不同，葬式也不同。春秋战国的时候，有种拼尸葬，就是把不同的尸体拼在一块儿，这个很有可能就是拼尸葬的尸棺。看这上边，材质是一种罕见的粮食。性寒如冰，看来躺在里边的尸体，生前也是个有头有脸的人。虽然到现在我们也无法确定哪个里面是谢王，不如三个都开了吧。大气。行，只能用排除法了。胖子，哎，把蜡烛点上，就从。那口印子王开始吧。得嘞。哎，你那个啥卡我搞好久了。润三，谢谢支持了。智慧出来，兄弟们死呢死，伤呢伤，就连族长也，要人的，我们就不该追进来。最惨的是，我们还被困在这里，人没得干的逃得出去，咋能够？我们干了活着出去呢？要是跟到他们三个外族人。那个都难活。那你为什么要留下来？我是看到你留下来才留下来的。我留下来，是为了带你们发笔大财。啊！张老哥，你说清楚，发哪财？你晓得他们为什么要下水吗？叫什么草友吗？这种话你也信？他们下水，一定是因为水里面有传说的宝藏。他们三个就是贼，是想偷宝藏出来发财，所以才费尽心思来此地。不如我们借他们的手，拿到宝藏。老胡，你说这三世桥代表献王的三生三世。闲着玩了，怎么多六根啊？都是死的，不用怕。黑林鲛人，传说在古代的时候，这种怪物聚集在深海，专门袭击往来的船只，遇害的人被。
，而且仅一滴就能燃烧数月，所以古代很多贵族会用它在墓里作为万年灯。可这灯什么时候点着的呢？我记得咱进来的时候没瞧见呀、啊。这没什么奇怪的，咱们进来以后啊，改变了这里的空气环境，火融与空气既然，所以啊，这些鬼火就突然亮了起来。带镇尸的法器，镇尸的，我没没没，我没想镇尸，我你找我小心点，放兜里吧，放回去不就完了吗？哎，放，哎、我放放回去，哎，不是，我这这啊不进去怎么办？看来你们这东西是真要跟咱过不去啊！这事交给我，去把蜡烛点上。好，哎，不不不，老老婆，那那蜡烛灭了再点，这不是作弊了吗？我这猪重要，顾不了那么多了。好好，管你。再点。人点烛，鬼吹灯，开于倒斗觅星风。今天正赶上黑猪渡河的天照，这县王墓里尸气冲天，这件实在是太邪了。大家一定要万分小心。